Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are learning in this playlist is that how to perform CRUD operations using Node.js, Express, HBS and MongoDB. So basically we are going to perform CRUD operations. In this lecture, what we are going to learn is how to maintain a session. Okay, so basically we are going to maintain a session in our application. Hello friends, channel Teach Me Technically mein aapka swagat hai. हम इस ट्यूटोरियल की सीरीज के अंदर जो हम कर रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हम क्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नोड जे एस एक्सप्रेस एच और मोंगो डी को यूज़ करते हुए सो so, इस लेक्चर के अंदर जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हम अपना सेशन मेंटेन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर सो so, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर ऑल दोज हु डिडेंट हैव Subscribe to our channel Teach Me Technically yet. Subscribe it now. So first of all, what we need to do is open the Visual Studio Code, and what we need to do is we need to go to the app dot js. हम app dot js की file के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमें थोड़ी सी changing करनी है, ठीक है? So अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर कुछ require करने वाले हैं चीजें. So इसको मैं यहाँ पर paste करता हूँ. सो so बेसिकली हम क्या रिक्वायर कर रहे हैं यहाँ पर एक सेशन और ये है रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन ओके उसके बाद एक बॉडी पार्सर को रिक्वायर किया और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रेडिस को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे सेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा हमारी ठीक है सो यहाँ पर हम रेडिस स्टोर को रिक्वायर करेंगे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं सो वट वी आर डूइंग राइट हेयर इज दैट वी आर रिक्वायरिंग सम packages or modules in our application which includes session and redis redis store okay then what we need to do is we have to check it out uh, app dot use we have to comment it out and then this line okay comment these lines and then paste these lines right here okay so what we are doing here is app dot use body parser फंक्शन सो बेसिकली ये फंक्शन हमें आप जैसे ही आप इंटरनेट पर इसको सर्च करेंगे रेडी स्टोर को कि किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है सो so, यहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको किस तरह से करना है ठीक है यहाँ पर मैंने अपने से एक सीक्रेट लगा दी है वैल्यू और ये एक वैल्यू पेश कर दी है कि मुझे ट्वेंटी आवर्स के लिए इसका सेशन चाहिए ठीक है सो so, ये सेशन जो है मेरा ट्वेंटी आवर्स के लिए वैलिड रहेगा so what I have did here is I have just entered this code which you can easily get from the internet when you would search for Redis store or Redis session maintenance okay so I have entered the secret you can enter the secret value by your own self and I have entered this value which means that the session should be maintained for twenty four hours. So now we will install this npm i redis sessions. So I think it has been installed. So now we will just run the server. So now I am assuming that the session is being maintained. So we will check it out later. So what we are going to do is we are going to the main we can check that if session is maintained or not so now the question is how can we access the session in our controller because we need to perform the session management in the controller so we can get the session from the request parameter how can we get we can get it by for example request dot session variable okay so request dot session variable returns as the session so what we need to do is we need to first of all save our session so we will go to login and whenever the password matches in the last videos what we have done is we load the profile when a user sign up but for login what we need to do is you need to uncomment it and make it rs1 rs okay so now coming back to what we were doing uh, we need to maintain a session okay 
so to maintain a session what we need to do is we have to write the code to save the session so we will write request dot session and we will write any parameter which we want to save for example i am going to save email so i will just write request dot session dot email is equal to and then i will give the value which i want to save in this whole variable okay so i will just enter request dot body dot email okay so whatever the user has entered i am saving the value in the request dot session dot email and similar the case would be in sign up okay तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि हमने क्योंकि सेशन को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने से पहले हमें उसे सेव करवाना पड़ेगा तो सेव करवाने के लिए हम सेशन को जब एक्सेस करना है तो आपने क्या करना है रिक्वेस्ट के पैरामीटर से एक्सेस करना है तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट ई ठीक है यहाँ तक आ गया रिक्वेस्ट डॉट सेशन और इसके आगे ई हमने लिखा अपने वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि ई एक कोई डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल ठीक है और हम क्या करें उसके अंदर एक वैल्यू सेव करवा रहे हैं जो यूज़र ने एंटर की थी सो इस तरह हमने अपने ई के अंदर जब भी यूज़र लॉगिन करेगा या फिर साइन अप करेगा तो हमने उसकी ईमेल को सेव करवा लिया अपने पास ठीक है यहाँ तक हमारा ये हो चुका है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इफ कंडीशन इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन देन डू समथिंग ओके फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग लाइक प्रिंटिंग द ई मेल डॉट सॉरी कंसोल डॉट लॉग एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट ई मेल ओके सो आई एम जस्ट सेविंग इट सो बेसिकली वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रन इट सो यहाँ तक हमने ये किया कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ कंडीशन में कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन कि अगर सेशन मेनटेन हुआ है तो क्या करो कि ई मेल मुझे प्रिंट करवा दो क्योंकि मैंने ई मेल सेव किया मुझे पता है कि ई मेल ही सेव है और अगर सेशन मेंटेन नहीं होगा तो ईमेल प्रिंट नहीं होगी अब हमने ये देखना कि क्या सेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं ठीक है सो so, उसको देखने के लिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर हम एक दफ़ा लॉगिन करते हैं और उप्स हमारा लॉगिन नहीं हुआ हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर गई और वो क्यों क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी सेट की थी ई की वो अनडिफाइंड है ठीक है so what we are going to do is we are going to install npm install redis server so what the error was coming we did not have added these dependencies npm i एक्सप्रेस सेशन एंड एन पी एम आई कनेक्ट सेशन एंड बिफोर डेट आई ऑल्सो एडिड एन पी एम आई रेडिस सेशन सो वी नीड टू एड दिज डिपेंडेंसीज और यू मे से मॉड्यूल्स इन आर सिस्टम ओके आफ्टर डेट वेन वी एग्जीक्यूट सो वट हैपन्स इज फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लॉग इन एंड यू कैन सी दैट इट इज सक्सेसफुली लॉगिंग and when we come to our console and check it out that a at the rate a.com is being printed it means that our session is being maintained so basically what we need was to maintain our session so our session is being maintained and we can see it from this condition because we have said if request dot session exists then see out or you may say keep print the email address so it has printed the email address which is showing that session is being maintained so yahan par aap dekh sakte hain ki ek to hamara wo login ho gaya aur uske baad hamara yahan par ho kya raha hai ki yahan par a@a.com jo ki mera email address hai is account ka wo print ho raha hai ab yahan par maine likha hua tha ki session agar maintain hai theek hai exist karta hai to aap email print karke mujhe dikha do ab usne email print karke dikha di jiska matlab ye hai ki ha session exist karne lag gaya सो so, जो हमारी प्रॉब्लम थी कि सेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा वो हम इस तरह से डील करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन और साइन अप के अंदर हम उसको सेशन को सेव करेंगे और जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं 
सो अब हम क्या करने वाले हैं हम अपने फंक्शंस को सेशन के मुताबिक ढाल देते हैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लोड प्रोफाइल सो प्रोफाइल तो तभी लोड होनी चाहिए जब हमारा सेशन फॉर एग्जांपल अगर किसी यूज़र ने लॉगिन नहीं किया अगर किसी बंदे ने स्लैश प्रोफाइल लिख दिया तो हमारी प्रोफाइल शो नहीं होनी चाहिए कुछ भी शो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट आया है उसने ना लॉग किया ना साइन अप किया हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने सेशन बना हुआ है और सेशन क्योंकि हमने तभी बनाया है जब उसने लॉग या साइन अप किया है तो इसका मतलब है कि वो एक वैलिड यूज़र है और उसको हमें इंफॉर्मेशन शो करवानी चाहिए सो so, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर उसका सेशन मेंटेन्ड है तो आप ऐसा करें कि उसको शो करवा दें उसकी प्रोफाइल लोड कर लें और अगर उसका सेशन ही मेंटेन नहीं है तो आपको प्रोफाइल लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको कहें अभी आप पहले लॉग करें सो so, इसके एल्स के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग यू मे लॉग इन फर्स्ट सो वट वी हैव डन हेयर इज वी हैव जस्ट मेड अ चेक डेट इफ द यूजर हैज़ अ सेशन अ वैलिड सेशन देन द प्रोफाइल शुड बी लॉडेड अदरवाइज द प्रोफाइल शुड नॉट बी लॉडेड बिकॉज द यूजर हैज कम टू दिस लिंक डायरेक्ट ही डज नॉट कम फ्राम लॉग इन और साइन अप बिकॉज इन लॉग इन एंड साइन अप वी हैव मेनटेन अ सेशन वी हैव क्रिएटेड अ सेशन फॉर द यूजर सो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि किस तरह से हम सेशन मेनटेन कर सकते हैं और किस तरह से फिर उसको यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे वो आपको आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पता चलेगा सो so, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेनटेन अ सेशन इन आर एप्लीकेशन सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सब्सक्राइब टू आर चैनल टीच मी टेक्निकली एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप Thanks for watching friends